Pemerintah yakin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB bakal rampung sesuai target, yakni pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Usai disetujuinya tambahan pernyataan modal negara atau PMN sebesar 3,2 triliun rupiah untuk proyek kereta cepat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN. Kartika Wirat Mojo di sela-sela rapat Komisi 6 DPR pada Rabu 23 November 2022. Dengan PMN senilai 3,2 triliun rupiah untuk setoran permodalan KCIC tersebut dinilai menjadi angin segar bagi proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional itu. Suntikan dana negara itu juga diklaim bisa menjamin penyelesaian proyek sesuai target yakni pada Juni 2023. Akhirnya kendala-kendala di proyek kereta cepat sudah semakin rampung. Jadi kita bisa tambah optimis bahwa proyek ini bakal selesai tepat waktu di pertengahan tahun 2023. Selain itu kita tahu kelebihan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu selain cepat dan modern proyek kereta cepat juga memiliki struktur bangunan yang tahan gempa struktur prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung didesain tahan gempa sebagai mitigasi potensi bencana gempa di sekitar trase KCJB prasarana kereta cepat seperti jembatan subgrade hingga terowongan yang berada di sepanjang trase dirancang supaya memiliki ketahanan gempa hingga 8-9 skala Richter. Selain itu, struktur prasarana kereta cepat didesain tahan gempa dan bisa memiliki usia pakai hingga 100 tahun. Selain struktur bangunan yang tahan gempa, sarana kereta cepat dalam hal ini kereta api penumpang IMU dan kereta api cepat inspeksi CIT juga sudah dilengkapi fitur disaster monitoring atau pendeteksian bencana. Wah, keren ya sobat. Jadi begitu kelebihan dari kereta cepat Indonesia. Kereta cepat Jakarta Bandung. Mantap bukan? Dan menurut kalian bagaimana? and is decorated with Badik auspicious clouds showing Indonesian culture with all the details sitting in the chair the backrest the backrest inclination and the headrest height can be adjusted according to passengers need there was a footrest front of the seat for better comfort. Beside the seat, there is a switch for independent lightning control. The seat 
this can be rotated for 180 <coughs> degree. The passenger may face the running direction or have a face-to-face -face conversation with friends. Hello everyone, this is live streaming of ex exploring the Jakarta Bandung High Speed EMU in Bandung. Now we are at the Tukura Depot. Later we will come to explore the first class and the second class saloon. Please don't leave, excitement will continue soon. <clears throat> the curtains can be moved up and down and stop at any height. During your trip, your cap may be put on the window ledge or tablet. Tablet. Oh, a powerful socket is provided for easy access. The seats can be rotated and the backrest, the headrest and the footrest are all adjustable. Look at this. The information display on the slow end wall will provide information such as the destination, the temperature inside and outside, and the, the, the train speed for passengers. In order to adapt to the hot and humid climate, the air conditioner can keep the temperature below 60, uh, 26 degrees centigrade and the humidity below 30%. Now we are entering the second class seat. The, <coughs> the second class seats adopt three to six layout. It is also equipped with the luggage rack, the tablet, and the power socket. 